എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് സെറ്റ് എക്സാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ സെറ്റ് എക്സാമിൽ മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു നാല് പാർട്ടിന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അഞ്ചാമത്തെ പാർട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സെറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുഴുവൻ മാത്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സെറ്റ് മാത്സ് എഴുതുന്ന ആളുകളും മാത്തമാറ്റിക്സ് എഴുതുന്ന ആളുകളും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച് പോകുക കൂടുതലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിയൽ അനാലിസിസ് എന്നും ടോപ്പോളജിയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിലുള്ളത് എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും നമ്മൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നോക്കി ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ റിയൽ അനാലിസിസ് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൺസിഡർ ദ ടു റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓൺ ആർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇഫ് എക്സ് ഈസ് ഇറാഷണൽ ആൻഡ് വൺ ഇഫ് എക്സ് ഇസ് റാഷണൽ ആൻഡ് ജി ഓഫ് എക്സ് വിച്ച് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് റീമ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രബിലിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ചോദ്യം ബോത്ത് ആർ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ബട്ട് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ഓപ്ഷൻ സിയിൽ പറയുന്നത് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ബട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ പറയുന്നത് ബോത്ത് ആർ നോട്ട് ഇൻറ്റഗ്രബിൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ റേമ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഇഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലേ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ഓൺ എ ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ അല്ലേ ദെൻ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് റീമ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് റീമ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ജി ഓഫ് എക്സ് റീമ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ബോത്ത് ആർ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം അതല്ല എങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി മുമ്പിലുള്ളത് ജി ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ സിയും ഓപ്ഷൻ ഡിയും അല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നോക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ലെ ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സീറോ ഇഫ് എക്സ് എസ് റാഷണൽ സോറി എക്സ് എസ് ഇറാഷണൽ എക്സ് ഇറാഷണൽ ആകുമ്പോൾ ഇത് സീറോ ആണ് ആൻഡ് വൺ ഇഫ് എക്സ് എസ് റാഷണൽ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നേരിട്ട് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇത് ഇറ്റ് എസ് നോട്ട് ഇൻറ്റഗ്രബിൾ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് റേമാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ അല്ല എന്നുള്ളത് നേരിട്ട് തന്നെ എഴുതാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് റേമാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ അല്ല പക്ഷെ എന്താണ് ലെബേക് ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആണ് അല്ലേ റേമാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിലിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോമിൽ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ലോവർ ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സും എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റേമാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആണെന്ന് പറയും അല്ലേ ഇത് ലോവർ ഇൻറ്റഗ്രലും അപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രലും ഈക്വൽ അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് ലോവർ ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോമിൽ എന്താണ് ലോവർ ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സുപ്രീമം ഓഫ് അല്ലേ എസ് മാറിക്ക് വരുത് സുപ്രീമം ഓഫ് എൽ പി എഫ് സുപ്രീമം ഓഫ് എൽ പി എഫ് ആണ് ലോവർ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ ഫോമില ആൻഡ് എൽ പി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സുപ്രീമം ഓഫ് എൽ പി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്മ എം ഐ
റിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജീസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കിക്കോളൂ ഇൻ ആർ എ സീക്വൻസ് ഇസ് ഗിവൺ ടു ബി കൺവേർജൻറ്റ് ദെൻ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി കോഷി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നെസസറിലി കോഷി കോഷി ഓൺലി വൻ ദ ലിമിറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സീറോ കോഷി ഓൺലി വൻ ദ ലിമിറ്റ് ഇസ് സീറോ ഇത് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദ നെസസറി ആൻഡ് സഫീഷ്യൻ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ എ കൺവേർജൻ സീക്വൻസ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ബി എ കോഷി സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോഷി സീക്വൻസ് ആർ കൺവേർജൻസ് ആൻഡ് കൺവേർജൻ സീക്വൻസസ് ആർ കോഷി ആൻഡ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി കോഷി സീക്വൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി എന്താണ് കോഷി സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സീക്വൻസ് ഇപ്പോൾ എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീക്വൻസ് കോഷി സീക്വൻസ് ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ സം എം എക്സ് എൻ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു സം എം ഈ എക്സ് എൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എം മൈനസ് എക്സ് എൻ മൈ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എടുക്കാൻ നമുക്ക് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഏത് വാല്യൂ എടുത്താലും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ സം എപ്സലോൺ ആയിരിക്കും അതായത് ആഫ്റ്റർ എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് ഈ ഇത് വാല്യൂസ് ഒക്കെ കൺവേർജസ് ടു സം പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വളരെ ചെറുതായിട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് കോഷി സീക്വൻസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോഷി സീക്വൻസ് ഒക്കെ കൺവേർജൻ ആണ് കൺവേർജൻ സീക്വൻസ് ഒക്കെ കോഷിയാണ് നെസസറി ആൻഡ് സഫീഷ്യൻ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ കൺവേർജൻസ് ഓഫ് എ സീക്വൻസസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി കോഷി എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മൂന്നാമത് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കിക്കോളൂ മൂന്നാമത് ക്വസ്റ്റൻ കൺസിഡർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബോക്സ് എക്സ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ വെർ ബോക്സ് എക്സ് ദിൻ ഓസ് ദ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് എക്സ് അതായത് നമ്മളെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് ബോക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ എ ലിമിറ്റ് എഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആസ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ടു ബോക്സ് എക്സ് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് പറയാം എക്സ് ടെൻസ് ടു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ടു എന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾ ഇതാണ് ടു എന്ന് വിചാരിക്കും എക്സ് ടെൻസ് ടു ടു ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റും ഉണ്ടാവും എക്സ് ടെൻസ് ടു ടു ഫ്രം ദ റൈറ്റും ഉണ്ടാവും ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ടു മൈനസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് എഴുതൂലേ ഇവിടെ ടു പ്ലസ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് എഴുതും ഇവിടെ ടു മൈനസിൽ നിന്നും ടൂലേക്ക് അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ടൂവിൽ നിന്നും ടൂലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ ഇത് ഏതിലും വൺ മുതൽ ടു വരെയുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെ റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ആ ത്രീയിൽ നിന്നും ടൂലേക്ക് വരുമ്പോൾ ത്രീയിൽ നിന്നും ടൂലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും ആ രണ്ട് ലിമിറ്റുകളും ഈക്വൽ അല്ലാത്തതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ടു മൈനസ് ബോക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ടു പ്ലസ് ബോക്സ് എക്സ് അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ഇൻ്റെ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ലിമിറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നൺ ഓഫ് ദേസ് എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം ക്ലിയർ അല്ലേ സിമ്പിൾ ആണ് ടു എന്നൊന്നും ചാടി കയറി എഴുതരുത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലോ മോഡ് എക്സ് ബോക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടെൻസ് ടു ടു ബോക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ചാടി കയറി എഴുതരുത് ശ്രദ്ധിക്കണം കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ലിമിറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എന്നാണ് കൃത്യമായിട്ടും നമ്മൾ ആൻസർ പറയേണ്ടത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് മെട്രിക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് മെട്രിക് സ്പേസ് എക്സ് ഡി എവറി സബ്സെറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ ബോൾ ബൗണ്ടഡ് സെറ്റ് ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് മെട്രിക് സ്പേസിൽ എല്ലാ സബ്സെറ്റുകളും എന്തായിരിക്കും ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഡിസ്ക്രീറ്റ് മെട്രിക് സ്പേസിൽ എല്ലാ സബ്സെറ്റുകളും എന്തായിരിക്കും ഓപ്പൺ സെറ്റുകളായിരിക്കും എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഡിസ്ക്രീറ്റ് മെട്രിക് സ്പേസിലെ എല്ലാ സബ്സെറ്റും ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് കൃത്യമായിട്ട്
ഓപ്പൺ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓപ്പൺ സെറ്റ് ഇസ് എ യൂണിയൻ ഓഫ് കൗണ്ടബിളി മെനി ഡിസ്ജോയിന്റ് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽസ് ഡിസ്ജോയിന്റ് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽസിന്റെ യൂണിയനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മളോട് റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കൂ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് എനി നമ്പർ ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് എനി നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് ഇസ് ഓപ്പൺ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് ഇസ് ഓപ്പൺ അല്ലെ ഫൈനൈറ്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് ആണ് എന്തായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഈസ് ഓപ്പൺ വരുന്നത് അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക നമ്മുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയല്ലേ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് എനി നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ അല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് എനി നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അപ്പൊ അടുത്തത് അടുത്ത് നോക്കുക ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കിക്കോളൂ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദ ഇന്റർവൽ ഇന്റർവൽ എ ബി ഇൻ ആർ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എ ബിയുടെ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ്സിന്റെ കളക്ഷൻ ഏതാണ് ലിമിറ്റ് പോയിന്റിന്റെ കളക്ഷൻ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ലിമിറ്റ് പോയിന്റിന്റെ കളക്ഷൻ ഓൾവേസ് എന്തായിരിക്കും ക്ലോസ് ടു സെറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ക്ലോസ് ടു എ ബി ആയിരിക്കും അത് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എ ബിയുടെയും ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ എ ബിയുടെയും ലിമിറ്റ് പോയിന്റിന്റെ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ക്ലോസ് ടു എ ബി ആണ് കൃത്യമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ദെൻ അടുത്തത് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ കൺസിഡർ ദിസ് ടു ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് എ സെറ്റ് ഇസ് ക്ലോസ് ടു എ ഫാൻ ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് ക്ലസ്റ്റർ പോയിന്റ്സ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്ന സെറ്റ് ഇസ് ക്ലോസ് ടു ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് അഡർ ആൻഡ് പോയിന്റ്സ് എന്താണ് ക്ലസ്റ്റർ പോയിന്റ്സ് അഡർ ആൻഡ് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വളരെ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഇത് തമ്മിലുള്ളൂ ക്ലസ്റ്റർ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് തന്നെയാണ് അല്ലേ ലിമിറ്റ് പോയിന്റിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലസ്റ്റർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റ് ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് ആവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് ആവാനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് എന്താണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് പോയിന്റിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയണം നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് ആവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏതൊരു നൈബർഹുഡ് എടുത്താലും ആ സെറ്റിനകത്തുള്ള ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അല്ലാതെ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എനി നൈബർഹുഡ് ഓഫ് പി കണ്ടെയ്ൻസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് അതർ ദാൻ പി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലസ്റ്റർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയും അക്യുമുലേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയും കണ്ടൻസേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി അഡർ ആൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പോയിന്റ് ഒരു അഡർ ആൻഡ് പോയിന്റ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നൈബർഹുഡിൽ ആ സെറ്റിനകത്തെ ഒരു പോയിന്റ് എങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ മതി അല്ലേ അതായത് ആ നൈബർഹുഡിൽ ആ സെറ്റിനകത്ത് ഒരു പോയിന്റ് എങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ നൈബർഹുഡിൽ ആ പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സെറ്റിനകത്തുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും എന്താണ് അതിൻ്റെ അഡർ ആൻഡ് പോയിന്റ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോഷർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും ശരിയാണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്ലസ്റ്റർ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് പോയിന്റിൻ്റെ കളക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അഡർ ആൻഡ് പോയിന്റ്സ് അതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ഒരേ സെറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ക്ലോസ് ടു സെറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം ബോത്ത് ആർ ട്രൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീണ്ടും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോസ് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്